，也不是不可以。之前那个房子不是退了吗？然后一直都没找到合适的。然后前一段你手术住院，我就在冯文然那个酒店住了。他跟老婆不是吵架了吗？嗯。然后后来他们俩又和好了，我就把这儿租下了。哎，你这房子真不错，配置都好新呢。你之前没看吗？啊，我，我之前就是看了照片，我也没有进来看过。你一个人住这么大两居啊？哎，冯卫然说多租一间也没贵多少，然后他跟他老婆吵架之后，他还能过来住。你要没事的话，你也过来住呗。<笑>我不用。你不是说来回跑嫌麻烦吗？哦，我我怕我妈一个人住那屋里，有时候有点害怕。我还是想多回去陪陪她。对，多孝顺。我你这碗筷呢？有一次性的。你都常住了，怎么不买几套啊？我不会洗。这一次性多浪费啊，不环保、啊。我买的都是可降解的环保产品。重回这个是什么呀？漫游者号宇宙探测器。这是人类目前发射的飞行距离最远的宇宙探测器。这是个直播啊。它其实是一个程序模拟的传回的信号，标识出它的飞行路径。那它现在离地球有多远？两百二十亿公里。它现在还没飞出太阳系，以它的速度，大概一万多年才能飞出太阳系。一万多年，这么久？那个时候我们都不在了。被你这么一说，我突然觉得。太阳系，还有宇宙，多好渺小啊！对于生活在地球上的我们，正是渺小而短暂了。呃，为什么你说的这么绝望？但正是因为我们短暂而渺小吧，所以更要去珍惜生命中的相遇。如果一切都变得永恒，那所有的一切
，反倒不需要那么珍惜了吧？哪天回来？要不要我去接你？明天下午有。今天没有想到，陈回平时看上去闷闷的、怪怪的，内心还挺敏感的。你是怎么看出来他内心敏感的？就刚刚吃饭的时候啊，他跟我说，苏曼有九号，马上就要跟地球失去联系了，从此之后只能独自在宇宙里面流浪，也无法再传回任何消息。他说这些话的时候，看上去好像很伤感。所以我很庆幸，我们从来没有失去过联络。这么多年，我就知道你，我一直在。但其实有时候，我也挺害怕的。只是做了一场梦，我梦醒来，咱们俩从来没有在一起。你也从来没有爱什么。小诗言，我是爱你的。你要不要上去坐一会儿？我怕我上去之后就不想走了。那也不是不可以。
我一样哥，那是当然。练功，你放心，这辈子只要有我一碗饭吃，就有你一个碗刷。我们在一起这么多年，一起经历了这么多事儿，我一直都觉得我们能在胡翔身边是最重要的。我不希望有任何事情会影响到我们的。感情，其实我也很喜欢，或者说我已经习惯了每天跟你这样晃来晃去。可能是因为我们这么多年一直陪伴着彼此，所以那段时间我一个人不在龙城，我也没有觉得很孤单，但是我也会想。想我们这种喜欢，到底是什么样的喜欢？其实，我也不敢想象，有一天我们会在彼此的世界里渐行渐远。所以我真的，真的想跟你一直走下去。干什么呢？我，你发烧了，大半夜坐着傻笑。冯然刚跟我打电话讲了个冷笑话。哎呀，真的老敷衍，我回去睡。别扔了啊！神神叨叨。呃，我是平台吧，我是平台的。现在我们大概的商业模式啊，还有逻辑。哎，唐僧，别烦躁。蒋总是不是从今天上午开会一直开到现在？蒋总今天排了五场会。我发现蒋时延怎么从医院出来之后跟打了鸡血似的呢？系统内加入了高动能的参数，啊？人在高情绪状态下的行为和语速都会变快，比如高兴和愤怒时候会大吼，喜悦的时候会脚步轻快，害怕的时候会尖叫，在这种高动能的驱动下，会极大的提高工作效率。嗯，啊，哎，对了。那个商务对接平台的正式线上说明会定在了下周，你到时候去讲一下系统还有应用功能。文档什么时候能给我？我得提前发给 PR 那边，让他们做通稿。今晚给你来得及吗？效率这么快？呃，发布测试呢？也是今晚。是。你小子效率挺高啊。江姐，哎，你今天吃什么？哦，我下午还有个客户要见，我就点了个饺子，稍微快点。我听说你要去心理培训，嗯，那不是要走三周吗？之前说是搬出去，怎么突然换你了？不过我听说这个培训还挺好的，而且总行也有领导去，对升职有帮助。嗯，确实，有些人去了呢，不久就升职了。但是刚一鸣可连续去了三届了，一动都不动。这次换你去，我觉得是青睐那件事情上，他以为把你抹掉了，总该给你点补偿吧。嗯哼，你也猜到了，他
他们觉得是给了我一块糖吃，但这糖我不想吃啊。为什么？不想入长差？清楚，唐楚，琳琅，上次那个一直眉笔一直口红画全妆那个博主更新了，你看了吗？是吗？我看看。哎，哪个呀？就这个，这个叫阿亚的博主，他讲化妆讲的特别有意思，特别好。那那他现在火吗？挺火的，好多人都在看。是吗？喂，怎么了？我在公司。啊。现在，现在下楼吗？好，我马上。唐福叔干嘛去了？哦，他刚刚吃饭的时候说要去见个客户。哎呦，这么急，那这个客户一定非常重要吧？啊。走。啊。你不说你今天一天都会吗？这不是开完两场之后给你送个布丁吗？有人带着上楼吃，回去还得再开三场。天哪，蒋总这么繁忙，还想着给我带吃的。百忙之中还是会想起你。天哪，你嘴怎么那么甜啊？是不是因为你是学传媒的，所以你甜言蜜语一套一套的？<笑>你现在过来是不是因为你晚上要加班？哎呀，果然还是瞒不过聪明伶俐的唐漾小朋友。嗯，不仅今天晚上要加，明天也要加。下周不是有个线上发布会吗？冯文然约了执行团队，明天来聊细节。不过白天就应该能弄完。好吧，那这属于某些人主动弃权啊，不是我不兑现承诺。就一个白天，晚上不是还有时间吗？周日你要出去，我送你。你要是忙的话，我就让我爸开车送我吧。那我怎么可能把这个机会让给别人呢？就算这个人是你爸。啊，对了，我给叔叔阿姨寄了几箱猕猴桃，是我们这次公司评测出来最好吃的。多吃猕猴桃有助于空血糖。嗯，还有上次阿姨让我换那个净水器的浴芯嘛，我也买了三根一整套的。抽油烟机也说老有异响，我也约了维修团队，应该明天上午十点。你记得跟他们说一声。我有的时候都分不清你到底是我的男朋友还是万能的机器猫。这甜言蜜语的水平。明天比我爸也早。要不这样，明天我下班之后去你公司等你，然后你想去干嘛我都陪你。好呀，我陪你吧。你想干嘛？谈恋爱一般都干嘛？吃饭、看电影、逛街。那我们没有谈恋爱的时候，也是天天看这些。那不然呢？哎、啊，我觉得这样。我们俩一起想一想，有哪些事情是我们俩没有一起干过的，然后列个清单，我们抽空一件一件的去完成。你在想什么？你你不要乱想啊！你，我我没有乱想，我只是在想咱俩没没做过的事情。没有乱想，就是乱想了。你，哎呀，真的是。这不很正常吗？我走了。妮娜姐，嗯，我们的航班延误了，现在看得延误两个小时呢。两个小时？这么久？啊？对啊。哎，这剧组也真是的，本来说昨天就给你杀青的，没想到拍到今天早上。那你看看能不能改别的早一点的航班。当时改签的时候就只能改到这班三点多的了，别的都没了。那候补呢？候补能改吗？有没有候补？那我看看吧。嗯。我航班延误了，如果赶不上，要不要改天请你吃饭？大概就是这些。程总这一趴的时间大概是十五分钟左右，主要呢就是数据展示、功能示范，还有一些案例介绍。其他的呢，品牌对接怎么样了？文件给我
既然都定好了，不用改，我等你就是。喂，亚楠。对呀、啊，哎呀，生日不能一起过了，怎么突然就有培训？太可惜了。今晚，今晚我不行，我有事儿。今晚冯蔚然他们不是要开会吗？对呀、啊，凑不齐，凑不齐，算了。改天吧，啊，拜拜，糖糖啊，嗯，今天晚上你就在家里吃饭吧，妈妈正好做了土豆烧牛肉。我今晚有事儿。今晚你跟谁吃饭啊？不是亚楠他们有事儿，小峰他们又在开会。你跟谁呀、啊？再说你爸爸说明天要送你，又说有人送，谁送你啊？到底是谁送啊？哎，跟妈妈说说，是不是你啊？蒋时言送。哦，原来小蒋啊。那你今晚干嘛去啊？我陪蒋时言加班去啊。陪他加班？嗯。哎呦，你自己工作那么辛苦，还要去人家公司陪加班，你就不能出去吃吃饭、看看电影、谈谈恋爱吗？我。我我走了。哎，你们会开完了？跟我有关的开完了，他们还在开。哦，那你干嘛去啊？吃饭。其实呢，这个果实平台之前的算法技术啊，陈辉总也给大家讲过。我觉得先可以看一看这个具体内容先生，这是今晚的菜单，您看一下。盛小姐对芒果过敏，要不餐后甜点芒果慕斯换一个吧？哦，好的，那给您换成熔岩慕斯可以吗？可以。您要不要先选一下配餐的酒？主菜要是鱼的话，来一瓶白葡萄酒吧。好的。好，谢谢。杨哥，快走！怎么了？你会开完啊？开完了，服务人听说你来了，非要拉着一块吃宵夜。趁他上座了，咱们赶紧走。对。彭四，哎，冯总，蒋总呢？呃，蒋总和唐小姐刚才急匆匆走了，好像有什么急事儿。那程维呢？程总两个小时前就急匆匆走了，好像有什么急事儿。都有急事儿，我咋不知道？啊，那我先去忙了。啊。哼、哎，不接我电话。我还是接了，接吧，不然冯慧然会一直打。喂，我跟你说了，我今天真不行，我今天有很急的事儿，走不开。我没开车啊，蒋世言送我的。对，我今天真的不行。
明天，明天我不跟你说了吗？我一大早就坐火车走。还有，你不要跟蒋时言打电话，他在开车啊。拜拜。终于没人打扰我们俩了。我离这么近看你，好奇怪啊！感觉你的眼睛、鼻子、嘴巴都都怪怪的。你不是一直说要做一件咱俩没做过的事情吗？是什么？跟我来。所以你说的没有干过的事情是帮我收拾行李，不然呢？哎，咱们四个虽然以前一块出去玩过，但都是各自收拾各自的行李，我还从来没有帮你收拾过行李。嗯，但是这个事情你也帮不上什么忙啊。谁说的？我收拾行李收拾的可好了，你动嘴我动手，你说什么我就帮你收什么，全都给你提好，放行李箱，保证让你满意。行吧，赶紧的。收纳袋呢？呃，在那边中间的抽屉里面。哦，是下面的。口渴了吗？我去帮你倒杯水啊！先生，不好意思啊，我们的厨师是九点下班，您看您这边是不是可以先上菜了？就还差护肤品跟化妆品了，这个我可以说。你行吗？我行啊。你怎么知道我要带什么呢？你跟我说，我记着不就完了吗？那我要带一个晚霜，一个面霜，一个洗面奶，一个精华，一盒睡眠面膜，一个敷的面膜，加一盒软膜。然后化妆品我得带口红、眼线、眼影、睫毛膏，然后。眉毛剪，我突然想起来，好像我还没喝水。腮红也得带
。小姐你好，请问有什么事吗？哦，我用餐。啊，对不起，小姐，我们这边餐厅已经打烊了。打烊了？啊，对。现在，啊，那谢谢啊。你来了，你还在呢。对不起啊，我，你，你都吃了吗？吃完了，两个人的菜我都吃了，没浪费。行，待会儿我给你留了瓶酒。阿姨，来两碗卤肉面。好嘞，两碗。等一下，你刚一个人吃了两份，你还没吃饱啊？刚才是吃饱了，但现在我还能再吃点。怎么能吃？来啊，喝点。现在啊？嗯。这也没起风气啊。那我让我司机送你个过来。不用。在一休好吃的美食笔记上学的，等会儿啊。嗯。老板，拿两个吧。哎，好嘞。来。来吧。敬。第一次用碗喝白葡萄酒。干杯！干杯！我总有一种景阳刚下，三碗不过岗的感觉。那就再喝一杯。谢谢，谢谢，还挺香这个。来，赶紧吃热吃。谢谢，谢谢。嗯，好吃，好吃。你刚刚买单了，嗯，本来就是我说我请你，刚刚你买了两次单，现在我欠你三顿饭了，那你就再请我三顿好了。
。那我先走了。行，早点休息。嗯、拜拜。拜拜明天，你要是想吃饭的话，我也有空啊。但是我明天要飞北京，我周一在那边有个商业活动。好，那我等你回来。注意安全。十点我来接你。我能索要一个吻别吗？你现在脸皮是不是越来越厚了？那可不嘛！哎，你冯伟然还有蒋小楠唇枪舌战，磨了十几年，可不得成长一点吗？行了，你快回去吧。你这样牵着我，我没有办法关门。我也想松手，可是他不让。啊？他不让？哎，你什么情况？啊？问你话呢？啊？你说，你说。啊，大声点。哦，知道了，知道了。他说什么？他说在沙发旁边的茶几上给你放了一个礼物，让你去拿。是什么？自己去看。走了，晚安。晚安。注意安全。嗯。特意找的呀！我在网上搜到了一个收藏钢笔的人，我拿鱼纸跟你钢笔的纸很像，我跟他商量了一下，把他买了下来。这么多年了，你还记得呀？当然了，你每件事情我都记得。我明天给你赔一根，你懂什么呀？哎，你那笔本来也坏了，我明天给你买个。闭嘴！哎，不是样子，就一根笔，你至于吗？
大哥，还在为昨天事情生气呢？没有，我再也不会理他。你别生气了呗，他弄坏的笔，我替他赔给你。你不要。这笔挺好的呀，派客的，不漏水啊。这钢笔是我姥姥送给我的。他是五十年代的大学生，他们那个时候考上大学特别不容易。他当时就是用的这支钢笔，保存的很好，一点都没有坏。我姥姥是去年去世的，他就把这个钢笔给我了，说保佑我考上好大学。我就一直把这支钢笔当做我的幸运符。现在他坏了，该死的服务员。杨哥，你不管发生什么事情，一定会考上自己最理想的大学，而且你肯定会考得特别好。我向你打保票。你怎么知道？你之前给我那许愿瓶，我每天都在纸条上写，亮哥一定能考上最理想的大学。然后这封信就放在那个瓶子里，已经折了六十多颗了。我算了，到高考那天正好是一百颗。你说我这么虔诚，你肯定会实现自己的愿望。那你是大傻子。啊？你应该许你自己能考上理想的大学呀、啊！我许了呀，我给自己跟冯若然都折了一颗星星放进去了。一颗啊，一颗那怎么够？你根本就不虔诚啊！应该多折几颗。我可以帮你折一些，这样效率比较高。啊，嗯，那好，哎，走吧，帮我折。嗯，走。你得把这支钢笔给我，我找人修修，说不定能修好呢。嗯，这支你先拿着用。我不要。当一束微光。在我肩膀，照亮每个有趣的地方。风吹着衣裳，树叶沙沙响，梦也长出飞翔的翅膀。哭过也笑过，你一直在身旁。实现小小愿望，慢慢的抚平那些我受过的伤。四季流转，是你柔软着我掌心的时光。
时光。